हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग टॉप ट्वेंटी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर की सीरीज फिर लेकर आ गए और आज मैं देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न जो है आपकी हालत खराब करने वाले हैं क्यों क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो आ जाए हमारे प्ले में और यहाँ आकर के सीरीज को अच्छे से देख सकते हैं और पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर वो बिल्कुल कम समय में तैयार कर सकते हैं ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कह दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यह पता चल पाए कि कितने वीडियोस हम अपलोड करते हैं पहला क्वेश्चन दे रहा कि हाल ही में किस केंद्र सरकार ने केंद्र नहीं होगा दोस्तों यहां पर होगा राज्य सरकार चलिए कोई दिक्कत नहीं मिस प्रिंट होता है तो हम सही कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं इतनी चलाक हम लोग हो गए हैं ठीक है तो कह रहे हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना की शुरुआत की ठीक है ये शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है तो आपको सिंपल तरीका से मैं बता दूं नॉर्मली क्या होता है जब कोई आदमी खेती करता है तो उसको अपने खेत में जो है कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है या रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि काफी कास्टली होता है और इन सभी का इस्तेमाल करके अगर देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन जो है उसकी प्रति यूनिट अगर देखेंगे तो वो काफी महंगी पड़ जाती है ठीक है तो ऐसे में किसानों को पैसा नहीं बच पाता है तो इसीलिए कहा गया दोस्तों कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती जो है अपनाई जाए ये एक तरह से जैविक खेती है दोस्तों जिस तरह से जैविक खेती होता है ना जैविक खादों का इस्तेमाल करके बस सेम टू सेम वही चीजें हैं ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि उनका बजट क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा और इसको अपनाने वाला या इसको शुरू करने वाला पहली सरकार कौन है तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश ने अभी इस चीज को स्टार्ट किया ठीक है हिमाचल प्रदेश ने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है अच्छा इस चीज़ के जनक कौन माने जाते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती करने वाले जनक कौन माने जाते हैं तो इनका नाम है सुभाष पालेकर इनका नाम भी याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ठीक है सुभाष पालेकर पालेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नंद किशोर त्रिसा का निधन हो गया ये कौन थे नंद किशोर त्रिसा जी कौन थे तो एक्चुअली में इनको पूरा लिखा जाता है डॉक्टर नंद किशोर त्रिसा और ये पेशे से एक पत्रकार थे जो है बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे ठीक है इनको याद रखेगा और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है ये टाइम्स ऑफ इंडिया से काफ़ी समय तक से जुड़े थे और निधन हुआ इसलिए याद रखेगा इनको आगे हाल ही में भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बना इस समूह का उद्देश्य क्या है दोस्तों एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को शार्टकट में ए भी लिखा जाता है ठीक है तो बोल सकता है कि भारत औपचारिक रूप से ए का ग्रुप एजी का जो सदस्य बना एजी मतलब एजी मतलब क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बना है और ये जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है इसका उद्देश्य क्या है ठीक है तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जब कभी वार हो लड़ाई हो ठीक है तो लड़ाई के दौरान आपको पता होगा कि रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लग चुके हैं ठीक है तो याद रखिए लेकिन फिर भी बहुत सारे देश इसको बनाते हैं तो यहां पर यह कहा गया कि जो रासायनिक और जैविक हथियार हैं ठीक है यानी जो केमिकल वेपन है या फिर जैविक वेपन है ठीक है उनके प्रसार को नियंत्रित किया जाएगा किसके माध्यम से इस समूह के माध्यम से किस समूह के ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के माध्यम से तो उसका जो है भारत मेंबर बन गया है आगे हाल ही में किन दो खाड़ी देशों ने पहली बार वैट लगाया है ठीक है खाड़ी देशों की बात करें और यहाँ पर देखिए दिया हुआ सऊदी अरबिया और ये देख रहे हैं यू ठीक है तो याद रखिए इन दोनों देशों ने अभी पहली बार अपने यहाँ वैट लगाया वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ठीक है हम लोग अपडेट होकर वैट को छोड़ करके कहां आ गए जीएसटी पे आ गए और ये लोग कहां पटके हुए हैं वैट पे लगे हुए हैं ठीक है तो याद रखिएगा सऊदी अरबिया और यूए इन दोनों जगहों पर जो है वैट आया है पहली बार आया है एक चीज और बता दोस्तों अभी आपने सुना होगा यूए में पहला हिंदू मंदिर भी बनाया गया ठीक है यू मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर भी बनाया गया तो इसको भी याद रखिएगा ठीक है बाकी सऊदी अरबिया के बारे में एक चीज और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरबिया जो है ये शस्त्र को आयात करने में दुनिया में नंबर वन पर हो गया ठीक है और नंबर दो कौन है भारत है तो ये प्रश्न भी आप यहां याद रखिएगा आगे है हाल ही में एलपीजी पंचायत का आयोजन कहा किया गया अभी अब मैं आपको बताऊंगा ना कि यहां पर किया गया आपको सोचो कि यार कितना मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बहुत लोग गलती करेंगे ठीक है क्या है कि हाल ही में एलपीजी पंचायत का आयोजन कहां पे किया गया तो याद रखिए एलपीजी पंचायत का आयोजन हुआ राष्ट्रपति भवन में ठीक है हालांकि बहुत सारे चीजों का आयोजन किया था लेकिन राष्ट्रपति भवन में चीजों का आयोजन जल्दी नहीं होता है लेकिन यहां पर आपको याद रखना है ठीक है कि एलपीजी पंचायत का आयोजन कहां पर हुआ है राष्ट्रपति भवन में हुआ है और किस कौन मंत्रालय के अंतर्गत में किया गया है तो याद रखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ठीक है और इसके तहत यह कहा गया द
सिलेंडर दिया गया था उसकी जांच हुई तो पता चला कि तीन करोड़ उज्ज्वला योजना में से बांटा गया जिसमें से 35 परसेंट लोगों ने दोबारा रिफिल ही नहीं कराया ठीक है तो ये इस चीज की जांच भी इसके तहत किया जाएगा तो ये आप याद रखेगा आगे हाल ही में किस देश ने मंदारिन भाषा को अपनी आधिकारिक भाषाओं में से एक घोषित किया ठीक है तो मंदारिन कहाँ की भाषा है दोस्तों ये चीन की भाषा है मंदारिन ठीक है यह दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो मंदारिन भाषा है ठीक है इसको भी याद रखेगा और कह रहा है कि किस देश ने इसको अपनी अधिकारिक भाषा घोषित कर लिया है ठीक है तो ये चापलूसी वाला काम किया है पाकिस्तान ने ठीक है पाकिस्तान ने मंदारिन भाषा को क्या कर लिया है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर लिया तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तक अभियान की शुरुआत की एक्चुअली में दस्तक अभियान क्यों लाया गया था तो एक चीज मैं बता दूं ये पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था और गोरखपुर से एक रोग शुरू हुआ था दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस याद रखेगा सबसे पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस कहां देखा गया था तो गोरखपुर में देखा गया था जो सुअर होते हैं ना सुअरों से फैलता हुआ है ठीक है ये रोग है और खतरनाक रोग है तो इसके रोकथाम और इसके उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया दस्तक अभियान ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेगा ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया आगे हाल ही में भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल लॉन्च किया गया इस चैनल का नाम क्या है ठीक है पहला अभी तक क्या था कि रेडियो चैनल का नाम आपने सुना होगा लेकिन कभी किसी स्पोर्ट्स रेडियो चैनल का नाम नहीं सुना होगा स्पोर्ट्स चैनल होते हैं टीवी चैनल होते हैं लेकिन रेडियो चैनल नहीं होते तो पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ जिसमें स्पोर्ट्स से संबंधित सभी चीजों को दिखाया जाएगा चाहे क्रिकेट हो हॉकी हो फुटबॉल हो कुश्ती हो ठीक है इन सभी के न्यूज को बताया जाएगा 24 फोर आवर्स से चैनल चलेगा और उसका नाम रखा गया दोस्तों स्पोर्ट्स फ्लैशेज देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है ठीक है यहां भी यहां भी आपको दिख नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं तो याद रखिए स्पोर्ट्स फ्लैसेज इसका नाम रखा गया है क्या स्पोर्ट्स फ्लैसेज एक चीज और बताऊं दोस्तों ये कुल मिलाकर के चौंतीस खेलों को कवर किया हुआ चौंतीस खेल के ऊपर जो है अपना वो सुनाएगा प्रोग्राम बनाएगा और अगर कभी आपसे पूछता कि कब से रेडियो चैनल स्टार्ट हुआ भारत में तो 1923 से स्टार्ट हुआ है याद रखेगा और पहला रेडियो प्रसारण जो था उसके लिए जो स्टेशन बनाया गया था बॉम्बे रेडियो स्टेशन बनाया गया था ठीक है और उसका उद्घाटन किया था इरविन ने लॉर्ड इरविन ने उसका उद्घाटन किया था ठीक है चलिए ये प्रश्न याद रखेगा आगे बढ़ते हैं कर किसने वर्ष उन्नीस से 2014 तक के सभी लोकसभा चुनाव परिणामों के आधार पर अपनी एक पुस्तक लॉन्च किया जिसका नाम है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया ठीक है एटलस याद रखिए इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया इस किताब का नाम है और इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया तो नसीम जैदी के द्वारा लिखा गया ठीक है नसीम जैदी कुछ सुना सुना नाम आपको लग रहा होगा नसीम जैदी दोस्तों एक तो देखिए यहाँ पर इलेक्शन इलेक्शन संबंधित ये बुक है तो आपको समझना पड़ेगा चुनाव से तो चुनाव से इनको भी ऐड कर लीजिए यहाँ से कि नसीम जैदी तो जो दोस्तों तो 2015 से 2017 तक के मुख्य चुनाव आयुक्त थे ठीक है मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत में ठीक है और अब अब तो फिलहाल चेंज हो गए हैं अब इस समय वर्तमान में कौन है सुनील अरोड़ा है तो याद रखेगा ठीक है अच्छा नसीम जैदी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेगा आगे हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके लिए किस लिए बिनयशील ओबेराय समिति का गठन किया है ठीक है तो एक नई कमेटी बनी जब कभी कोई नई कमेटी बनती तो उसको आप याद कर लिया करिए क्योंकि एग्जाम में तुरंत पूछा जा सकता है तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इस समिति को बनाया है तेरह फदस्थी लोगों की समिति है और ये जो इमेज आप देख रहे हैं पहले नंबर पे यही है बिनयशील ओबेराय ठीक है इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई और ये समिति करेगी क्या तो जो हमारे सशस्त्र बल है ना उनके आधुनिकीकरण के लिए काम करेगी ठीक है उनके आधुनिकीकरण के लिए काम करेगी सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए काम करेगी ठीक है अच्छा रक्षा मंत्री कौन है हमारे यहाँ तो निर्मला सीतारमन उनका नाम भी याद रखिए आगे भारत की पहली तटीय पुलिस अकादमी किस राज्य में स्थापित की गई पहली तटीय पुलिस अकादमी ठीक है तो ये स्टार्ट किया है गुजरात राज्य ने ठीक है गुजरात अभी तक क्या होता था कि जो पुलिस होती थी वो राज्य के अंदर होती थी आ, तो कोई किनारों उनारों पर नहीं होती थी ठीक है लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ कि समुद्र के अंदर ठीक है क्योंकि ये समुद्री तट से जुड़ा हुआ है और सबसे लंबी तटरेखा भी किसकी है गुजरात की है ठीक है तो यहाँ पर जो है तटीय पुलिस अकादमी के द्वारा जो है यहाँ पर पुलिस लाया गया है ठीक है इसको नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग भी बोलते हैं तो याद रखेगा आगे बढ़ते हैं करा हाल ही में कौन आईसीसी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पहली इंडिपेंडेंट महिला निदेशक है ठीक है यानी वोमेन डायरेक्टर बनी है कौन आईसीसी की तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों ये इमेज है इंदिरा नुई की किसकी इमेज है इंदिरा नुई बहुत फेमस महिला इंदिरा नुई याद रखेगा अब तक लगभग बयालीस से अधिक सॉरी बयालीस कर रहा हूँ बाईस से अधिक ब्रांडों का प्रचार प्रसार कर चुकी है 
आखिरी टाइम में ये पेप्सिको जानते होंगे आप ठीक है पेप्सिको की सी भी रह चुकी हैं ठीक है तो अभी आ गई हैं आई में तो याद रखेगा इंदिरा नुई इनका नाम है ठीक है एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कभी एडवर्टीजमेंट देखेंगे ना तो कोने में एक ऑप्शन देता है आपको विजिट एडवर्टीजमेंट का ठीक है यहाँ पर जरूर क्लिक किया करिए और पूरा एडवर्टीजमेंट देखा करिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ अगर आपको लगता है कि वाकई अच्छा काम हो रहा है स्टडी नाइन्टी पर तो इसका सहयोग करिए ठीक है सहयोग अपेक्षित है आप सभी से चलिए यहाँ पर देखते हैं करा अगला प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में केरल की अधिक केरल का आधिकारिक फल जो है किसे घोषित किया गया तो ये इमेज देखकर आप सभी जान गए होंगे कि कटहल को जो है केरल का आधिकारिक फल घोषित किया गया ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है देखिए अगर हम खाली पहले राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले बाइक एम्बुलेंस सेवा लेकर आया था तमिलनाडु ने ठीक है उसके बाद कर्नाटक ने लेकर आया था उसके बाद जो है किसने लेकर आया था तो गोवा ने लेकर आया था ठीक है अब जाके चौथे नंबर पे कौन आ गया हमारा चौथे नंबर पे आ गया हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश ठीक है याद रखेगा लेकिन अगर यहां पर बोल रहा है कि उत्तर भारत का पहला राज्य कौन है तो हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में पहले नंबर पे आ जाएगा ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा आगे है मोदी जी ने कहां पर देश के पहले सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया है तो दोस्तों याद रखिए ये उद्घाटन हुआ मुंबई में ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट मुंबई में हुआ है और काफी सारे सितारे इसमें शामिल भी थे और यह अपने आप में जो है पहला म्यूजियम इस तरह का है ठीक है भारत में और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ एशिया में सबसे पहला म्यूजियम का दर्जा भी इसी को दिया गया है सिनेमा म्यूजियम का ठीक है तो इसको याद रखेगा नेक्स्ट है एशियाई खेल का यानी एशियन गेम्स 2018 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले हैं तो याद रखें सिक्सटी स्वर्ण पदक मिले हैं जिसमें से भारत ने पंद्रह गोल्ड जीता है चौबीस सिल्वर जीता और तीस जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते हैं ठीक है तो कुल मिला के इसके पहले अगर सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात करूँ तो दो में दोस्तों भारत ने पैंसठ पदक जीता था ठीक है भारत ने कितना पदक जीता था पैंसठ और इस बार कितना 69 जीता है याद रखिएगा आगे 400 मीटर की दौड़ में देश के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जो है किसने लेकर आया 400 मीटर की दौड़ में तो 400 मीटर की दौड़ मात्र इक्यावन दशमलव चार छह सेकंड में पूरा किया है किसने तो आप यहां जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो है हिमा दास का ठीक है हिमा दास का ठीक है हिमा दास को दोस्तों ये गुवाहाटी की रहने वाली हैं इनको भारत का उड़न परी भी कहा जाता है ठीक है ये भी याद रखेगा और ये जो उनको जीत हासिल हुई किस गेम में हासिल हुआ है तो ये भी याद रखेगा ये कौन सा गेम था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है ठीक है और ये पहला गोल्ड मेडल है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक चीज़ और दोस्तों अभी हाल ही में यूनिसेफ जो है यूनिसेफ ने इनको युवा ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया हिमा दास को ठीक है युवा ब्रांड एम्बेसडर तो ये भी याद रखेगा आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है कि गेटिंग इंडिया गेटिंग इंडिया बुक 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 नहीं है दोस्तों गेटिंग इंडिया बैक है यहाँ पर ठीक है बुक नहीं है बैक है गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक ठीक है बैक ऑन ट्रैक गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक है किसकी किताब है तो ये किताब लिखा गया रतन टाटा जी के द्वारा किसके द्वारा रतन टाटा टाटा समूह के हेड है रतन टाटा जी इनके द्वारा किताब लिखा गया है गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक ठीक है आगे देखिए हाथियों के लिए पहला विशेष हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया तो ये अपने आप में इस तरह का पहला हॉस्पिटल है और ये खोला गया मथुरा में ठीक है इसके गाय के लिए बकरी के लिए प्रजनन केंद्र भी यहीं पर खोला गया था तो ये भी याद रखेगा ठीक है गाय बकरी हाथी सब एक ही जगह पर हो गए और आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न कि हाल ही में यूएनडीपी संगठन विकास परिषद ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है ठीक है तो ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों एक एक्ट्रेस है इनका नाम है पदमा लक्ष्मी क्या नाम है इनका पद्मा लक्ष्मी और इनको जो है यू एन डी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है तो ठीक है इसको यू द्वारा जो है अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया गया तो आप याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर गुडविल एम्बेसडर ठीक है सद्भावना दूत मतलब गुडविल एम्बेसडर तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज के लिए बस इतना ही बीस क्वेश्चन में और नेक्स्ट डेट पर देखते हैं कि और कौन से कौन कौन से बीस क्वेश्चन आते हैं देखिए अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे ना तो पिछले एक साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके कवर हो जाएंगे और एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे ठीक है लेकिन कब जब जुड़े रहेंगे और रेगुलर देखते रहेंगे तब ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर देखिए सभी विषयों की डीप पढ़ाई कराई जाती है तो आप हमारे प्ले में आइए और जुड़ करके वहाँ से जो भी विषय आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं ओके थैंक यू थैंक यू सो मच